Op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er op maandag 8 juli 2019 een afstemmingsvergadering plaatsgevonden. Het gaat om een afstemmingsvergadering tussen Suriname als lidland van de Verenigde Naties en de VN-organisaties die in Suriname actief zijn. Wij brengen u het volgende. The purpose of this meeting is to, to, uh, to review our, our cooperation uh, package with, with the government and people of Suriname. Um, we, we start off the process usually with... Uh, we start the process off with, with a, a plan that we call the, the uh, multi-country sustainable development framework. And from that we have um, the priorities for Suriname. Um, now that we have those priorities, we are in the process now of evaluating to what extent UN, the UN agencies can bring in resources, technical, human and financial resources, to be able to deliver on its promises in terms of the areas in which we have identified as priority for supporting the government and people of Suriname. Um, so we're doing two things. One, we're, we're evaluating what we've done in the past two years, and we're also looking at planning, well, uh, ensuring that 2019 is in keeping with the national development plan and looking towards 2020 in terms of what it is that we can we can do to even improve on the work that we've done so far with the government so in essence that is what we're trying to achieve in the coming in the coming two days what do you expect well my expectation is that is that there will be agreement you know and that um, um, there, there will obviously be gaps because the UN agencies do not necessarily have all of the resources that we wish we would have at our disposal and therefore there are areas in which um, we have a commitment to helping the government but we may not necessarily have all the resources available to do the work that we want to do so part of the process will be to to streamline to to reprioritize if we have to so my expectation is that we will be able to reach each other um, at, at, you know, at, some, at a point where we're both satisfied that this is what our main cooperation uh, uh, package will look like as we move into the future. It is my pleasure to welcome you to this two-day consultation meeting with the United Nations system in Suriname. This is the second meeting with representation of the Plan Coordination Committee which is a key institution for the, for the government of Suriname to ensure that there is a coherent and an integrated approach to policy planning, implementation, and monitoring. This consultation is aimed at taking stock of what has been achieved in the past year, as well as reaching consensus by both parties on the two-year planning of the Country Implementation Plan 2019-2020. This plan, as you would now know, falls under the umbrella of the regional planning with the United Nations system, referred to as the United Nations Multi-Country Sustainable Development Framework. And we know the UN has a lot of acronyms, so this one is the UN MSDF 2017-2020. One. In this regard, I recall the Secretary General's report on repositioning the United Nations development system to deliver on the 2030 agenda our promise for dignity, prosperity, and peace on a healthy planet. This is a report from 2017 December. Deze vergadering moet u zien als een afstemmingsvergadering. En een afstemmingsvergadering tussen Suriname als lidland van de VN en de VN-organisaties die in Suriname actief zijn, maar ook die wij um, contact mee hebben. En wat doen we? We kijken naar het ontwikkelingsplan van Suriname, het ontwikkelingsplan 2017-2021 en de ontwikkelingsdoelen die we hebben, ons hebben gesteld. En we kijken naar de ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties heeft gesteld. We zoeken naar elkaar op het 
pad dat we naar elkaar zoeken, zeggen we oké, okay, hier willen we een project over. Bijvoorbeeld veiligheid, bijvoorbeeld volksgezondheid, bijvoorbeeld iets voor jongeren. En zo kun je verder gaan, zodat niet alleen de sociale agenda van die regering uh, gestalte krijgt, maar dat elke burger, uh, ik heb het net gezegd, hun be belastingcenten die we betalen aan contributie voor de, voor de, voor de United Nations, terugverdiend zien. En uh, over deze twee dagen zijn er stakeholders van Surinaamse zijde, dus alle ministeries, alle entiteiten, organisaties hier betrokken. En aan de andere zijde hebben we ook betrokken de UN die met ons van gedachten gaat wisselen over de SIP, de Country Implementation Program. Het belangrijke hierin is dat wij, als wij eens zijn met elkaar, we gaan ondertekenen uh, het feit dat we nu kunnen uitvoeren de projecten waarover we het eens zijn. Het, het is ook belangrijk aan te geven dat geen enkel land alleen armoede kan bestrijden. Geen enkel land alleen voor de veiligheid van de wereld kan zorgen. Geen enkel land alleen voor school voor iedereen, onderwijs voor alle mensen. Dus je moet het samen doen en dat is het belang van de UN. Het is een multilateraal systeem. Multilateraal betekent op landenniveau, alle landen die bij elkaar komen dan om eigenlijk tot ontwikkeling te brengen elk land. En dat zegt de UN-secretaris-generaal, in dat proces mag niemand achterblijven. No one's van om tabakken. Dus maar voor een doorpoenanga binnenland, ze moeten het ook voelen. En er, zal zeker projecten, er zullen zeker projecten zijn die ook in het binnenland zullen worden uitgevoerd. Dus dat is eigenlijk de essentie van deze bijeenkomst. Waarbij we het planbureau hier hebben, BUSA, die het coördinerend geheel heeft over het buitenlands beleid. Maar ook de stakeholders heeft gevraagd bijeen te komen om in dat verband te helpen uh, verwezenlijken het UN MDG, uh, SDG programma. Het UN Sustainable Development Goals programma, het ontwikkelingsprogramma van de United Nations. En daarbij is ons ontwikkelingsplan dan heel eminent. Zijn er specifieke doelen die gepresenteerd zullen worden? Ja, um, in die zin dat de uh, directeur van het planbureau het, uh, onze indicatoren en onze doelen van het ontwikkelingsplan zal presenteren. We zullen kijken naar wat de UN heeft in hun strategisch plan voor dit jaar en volgend jaar en dan zullen we die matchen. Ik wil ook aangeven dat voor wat Suriname betreft het essentieel is dat wij nu reeds gaan denken hoe wij concreet kunnen rapporteren over vooruitgang dat er minder mensen in armoede zijn in 2030. Dat er meer mensen naar school gaan in 2030, dat de volksgezondheid is verbeterd, dat de netwerking uh, plaats heeft gehad, dat uh, het milieu in stand is gehouden. En ik wil even gaan naar de United Nations General Assembly die in New York plaats zal vinden, waarbij enkele van deze doelen reeds in beeld komen. We praten dan over duurzame ontwikkeling, waarbij de secretaris-generaal van de UN zal praten over klimaat en de bijdrage die Suriname levert aan het klimaat, uh, behoud van het klimaat, is gigantisch. De je vrees zo abras rana, zie je alleen maar groen. Maar als je even hier van achter komt, zie je al gekapt. Dan zie je dat er geen groen meer is. Dus we moeten trots zijn op die dingen, maar ze ook kunnen verkopen aan de wereld, zodat we er iets aan hebben. Uh, dus in dat verband hebben wij besloten als regering dat we um, eigenlijk spoedig moeten overgaan tot het tussentijds rapporteren van waar we zijn. En dat gaat gebeuren in 2021.